হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগত জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেহ খান ঝুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আর স্বাগত জানাচ্ছি আলটিএম বাংলা পিসিবি ডিজাইন টিউটোরিয়ালের 12 ক্লাসে অর্থাৎ 12 তম ক্লাসে এর পূর্বে আমরা কিন্তু আরো 11 টি ক্লাস আপলোড করেছি যেখানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শিখেছি কিভাবে পিসিবি ডিজাইন করতে হয় এবং আমরা অলমোস্ট এখন কিন্তু অনেকেই আমরা পিসিবি ডিজাইন করতে পারি অর্থাৎ বেসিক যে কাজগুলো আছে আমরা সেই কাজগুলো অলমোস্ট শিখে গেছি এখন আমরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরনের টুকটাক জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এবং অ্যাডভান্স কাজের দিকে মুভ করব এখন আমরা ঝটপট এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে একটু জেনে নেই এই সফটওয়্যারটি হচ্ছে আলটাইম ডিজাইনার 21 এবং আমি ব্যবহার করি 20 সো রিসেন্টলি জানুয়ারিতে 21 সফটওয়্যারটি রিলিজ হয়েছে এবং তারা বলছে যে সেলিব্রেটিং 35 ইয়ার্স অন দা ফরফ্রন্ট অফ পিসিবি ডিজাইন এবং এখান থেকে আপনারা চাইলে ফ্রি ট্রায়ালটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা বাই নাও করতে পারেন অথবা আপনি যে কাজটি করতে পারেন সেটা হচ্ছে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে ফ্রি ট্রায়াল ডাউনলোড করার জন্য আপনারা চাইলে সেখান থেকে কিন্তু সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন সো দেন বলা হচ্ছে এখানে ট্রান্সফর্মিং দ্য ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার অবভিয়াসলি এটি একটি ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমগুলো বা নিউজ ফিডগুলো আপনারা এখানে থেকে দেখতে পাবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের তাদের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে আলটিএম ডিজাইনারের বা আলটিএম কোম্পানি সেগুলো আপনারা এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন ওকে দেন আপনারা যদি একটু নিচে আসেন বিভিন্ন ধরনের লোগোগুলো দেখতে পাবেন যেগুলো বিভিন্ন কোম্পানি তাদের সাথে রিলেটেড আছে তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমরা বহুল ব্যবহৃত আরডিনো এবং আপনারা জানেন ন্যাসা সম্পর্কে দেন মাইক্রোসফটের যে পিসিবি ডিজাইনগুলো সেগুলোও কিন্তু এদের সাথে রিলেটেড এবং ডেল যে কোম্পানিটা আছে তারাও কিন্তু এদের সাথে সম্পৃক্ত যুক্ত ওকে সো এ বেটার ওয়ে টু শেয়ার ইউ পিসিবি ডিজাইন এবং তাদের একটি কমিউনিটি আছে যেটার মাধ্যমে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু আপনার পিসিবি ডিজাইনগুলো শেয়ার করতে পারবেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে দেন আপনারা নিচে যদি আসেন তাদের যে সফটওয়্যার টুলস অ্যান্ড প্ল্যাটফর্মসগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তাদের আলটাইম ডিজাইনের টোয়েন্টি সফটওয়্যারটাও আগের যে ভার্সনটা আমি যেটা ব্যবহার করি সেটাও এখানে আছে দেন আলটাইম থ্রি সিক্সটি ফাইভ তাদের যে সফটওয়্যারটি আছে সেটাও আপনারা এখান থেকে ইনফর্মগুলো পেয়ে যাবেন তাছাড়াও আরও বেশ কিছু ইনফরমেশান এখানে পাবেন তারপরে এখানে আছে হাউ টু বাই অর্থাৎ আপনি যদি এই সফটওয়্যারটি পার্চেস করতে চান কীভাবে পার্চেস করবেন সেই প্রক্রিয়াটি আপনার চাইলে এখানে জাস্ট হাউ টু বাই এ ক্লিক করলে জানতে পারবেন তাছাড়াও যদি আপনারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চান কন্ট্যাক্ট আজ থেকে আপনারা তাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসগুলো নিয়ে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন অলরাইট অ্যান্ড উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে রিলেটেড লিঙ্ক এখানে বেশ কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন যেমন থ্রি ডি পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার ফ্রি পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার বোর্ড লে আউট সফটওয়্যার ক্যাট সফটওয়্যার ফর পিসিবি ডিজাইন পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার ডাউনলোড অ্যান্ড ডাউনলোড সার্কিট মেকার সফটওয়্যার আছে এখানে এখানে এবং ফ্রি ক্যাট সফটওয়্যার আছে এবং পিসিবি লে আউট সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যার এখানে কিন্তু এই সফটওয়্যারগুলো একটু ডাউনলোড করে দেখতে পারেন এই সফটওয়্যারগুলো কীরকমভাবে কাজ করে অলরাইট সো এখন আমরা ঝটপট চলে যাব আমাদের ক্লাসের মূল টপিক্সে ওকে সো আমরা গত ভিডিও থেকেই আমরা একটু একটু করে কিন্তু পিসিবি ডিজাইন শিখছিলাম এবং আপনারা জানেন যে আমরা মোটামুটি এর আগের ক্লাসে শিখেছিলাম অটো রাউটিং এবং এই ক্লাসে আমরা মূলত আমি বলে দিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে আমরা কিভাবে এর যে হোলগুলো আছে এর হোল সাইজগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি বা হোলগুলোর আসলে সাইজটা কত হবে ডায়ামিটার সাইজ করতে হবে যেমন একটা থাকে হচ্ছে হোল লেন্থ এবং আরেকটাকে বলা হয় হোল সাইজ যদি আমরা এটাকে একটু জুম করি আমি জুম করে দেখাই যেমন দেখেন আমরা যদি এই একটা হোল এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি কালারের লে আউট কিন্তু আছে একটা হোলের তিনটা কালার লে আউট দেওয়া আছে এর কারণ হচ্ছে দেখেন মূলত এখানে যে সিক্স লেখা যে কালারটা আছে অনেকটা আকাশি কালার টাইপ যাই হোক এটা যে কালারই হোক সো এই কালারটা হচ্ছে আমাদের মূলত হোল সাইজ যেটাকে আমরা বলে থাকি হোল ডায়ামিটার এটা হচ্ছে ডায়ামিটার আর পুরাটাকে আমরা বলবো কি হোল লেন্থ অর্থাৎ পুরো সাইজটা হবে হোল লেন্থ যদি এটা হয়ে থাকে সাপোজ ফোরটি মিলি যদি পুরো সাইজটা হয়ে থাকে এই সিক্স থেকে এটি সেন্টার পয়েন্ট থেকে এটা যদি সিক্সটি মিলি হয়ে থাকে তাহলে এর যে ডায়ামিটার সাইজটা হবে হোল ডায়ামিটার তাহলে সেটা কত হবে সাপোজ এটা যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে এটা যদি সাপোজ ধরলাম এটা ফোরটি আর এটা হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে আমাদের হোল ডায়ামিটার হবে টোয়েন্টি তো আমরা টোটাল যে হোল লেন্থ সেটা হবে করতো ফোরটি ওকে সো আমরা এভাবে দেখব সো আমরা এখান থেকে আগে একটু দেখে নেই তারপর আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি যে আমরা জানবো যে একটা একটা করে আমি আসলে এখানে আমার পার্সোনাল যে আমি পিসিবি ডিজাইনগুলো করি আমি সেই ডিজাইনের যে সাইজগুলো আছে বেসিক্যালি যেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বা কম্পোনেন্টগুলো আমার বেশি ব্যবহার করা হয় আমি
কম্পোনেন্টগুলো যে স্ট্যান্ডার্ড সাইজের কম্পোনেন্টগুলো ব্যবহার করি তার জন্য এগুলো 100% অ্যাকুরেট কাজ করে কিন্তু আপনি দেখা গেল যে আপনি এই সাইজটা ব্যবহার করলেন কিন্তু আপনি যে কম্পোনেন্টটা নিলেন সেই স্ট্যান্ডার্ড সাইজটা না নিয়ে আপনি অন্য কোনো একটা সাইজের কম্পোনেন্ট পারচেজ করলেন সেটা কিন্তু আপনার ওই হোলের সাথে ম্যাচ করবে না সো এই জিনিসগুলো একটু বেসিক্যালি মাথায় রাখবেন আর যারা আমাদের দেশের আছে অর্থাৎ বাংলাদেশের আছেন তাদের সাথে তো অবভিয়াসলি মিলবে যারা গুলিস্তান নবাবপুর থেকে পার্সগুলো কিনেন তাদের কাছে কোনো অসুবিধা হবে না এই সাইজগুলো একদম হানড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্টলি কাজ করবে কিন্তু দেখা গেছে একটা কম্পোনেন্টের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সাইজ শেপ থাকে সে অনুযায়ী কিন্তু আপনার এই যে হোল সাইজগুলো এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে তাই না অলরাইট তো এখন আমরা এখানে দেখি সাপোজ আমরা আলটিম ডিজাইনার সফটওয়্যারে যদি এর হোল সাইজ পরিবর্তন করতে চাই তাহলে কিভাবে পরিবর্তন করব আমরা এটা জেনে দেন আমরা সাইজগুলো জানছি সাপোজ আমাদের এটা হচ্ছে একটি আইসি রেল হেডার ওকে এই হেডারের যদি আমরা মান চেঞ্জ করতে যাই তাহলে কিভাবে চেঞ্জ করবো এর হোল সাইজটা যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই আমরা জাস্ট এখানে মাউস ল্যাব বাটন একবার ক্লিক করবো সাপোজ এটার উপর মাউস ল্যাব বাটন একবার ক্লিক করবো করার পর এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এই হোলটা দেখেন সিলেক্ট করা দেন আমরা এটার উপর মাউস ল্যাব বাটন ডাবল ক্লিক করবো পরপর খুব দ্রুত ডাবল ক্লিক করার পর হাতের ডানে দেখতে পাবেন পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে এই পপ আপ উইন্ডোতে আসার পর আপনার এখানে অনেক ধরনের অপশন পাবেন অর্থাৎ ফুললি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন আপনার যে সাইজের দরকার এখান থেকে কিন্তু সেই সাইজগুলো দিতে পারবেন যেহেতু আমাদের দরকার হচ্ছে হোল সাইজ আমরা চলে আসব নিচে আসার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে হোলের সাইজ ওকে সো আমরা এখান থেকে হোল সাইজটাকে বড় ছোটো করতে পারবো যেমন এটার যে হোল সাইজ দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি থ্রি মিলি সো এই মিলি সাইজটা আমি মনে করি পারফেক্ট আছে এবং এই সাইজটাই মেবি আমি হ্যাঁ আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আই সিরিয়াল হাইডার হ্যাঁ থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি থ্রি মিলি আছে আপনার চাইলে এটাকে থার্টি ফাইভ মিলিও ব্যবহার করতে পারেন আমি সাধারণত থার্টি ফাইভ মিলি ব্যবহার করে থাকি ওকে সো আপনার এইভাবে হচ্ছে প্রত্যেকটা হোল যদি আপনার চেঞ্জ করতে হয় আবার সাপোজ এটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন আবার এটাকে সিলেক্ট করবেন সরি আগে একবার সিলেক্ট করে নেবেন দেন ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে চলে আসবে দেন আপনি চাইলে এটার যে হোল সাইজ আছে সেটাকেও কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন এখানে আসছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি থ্রি মিলি ওকে এটা পারফেক্ট সাইজ আছে আপনার এই সাইজগুলো ব্যবহার করতে পারেন এবং আলটিম ডিজাইনের ম্যাক্সিমাম হোল সাইজে কিন্তু পারফেক্ট হয়ে থাকে সিটটা ঠিক আছে আই সি রেল হাইডার ঠিক আছে রেজিস্টারও পারফেক্ট আছে তারপর আমি আপনাদের একটা সাইজ দিচ্ছি আপনার যদি অন্য কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ব্যবহার করতে পারবেন ওকে যেমন রিলের হোল সাইজ ঠিক নাই সো আমরা এগুলো ঠিক করব সো আমরা একে একে এখন দেখব যে আসলে হোল সাইজ আসলে জানব আমি লিখে দিচ্ছি যেমন আই সি হোল আইসির যদি হোল সাইজ আপনারা নির্ধারণ করেন আমি কিন্তু হোল ডায়ামিটার বলছি আমি কিন্তু পুরো যে হোলের যে একটা সাইজ আছে সেটা কিন্তু বলছি না অর্থাৎ হোল ডায়ামিটার সাইজ এবং আপনার ওইখানে যে সাইজটা দেখছেন সেটা কিন্তু হোল ডায়ামিটার সাইজ আপনি এখানে ডাবল ক্লিক করলে যে সাইজটা আসবে সেটা হচ্ছে হোল ডায়ামিটার সাইজ এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন কিন্তু আদারওয়াইজ দেখা গেছে আপনি যদি পুরো হোলের সাইজটা দিয়ে রাখেন এই সাইজে তাহলে কিন্তু আপনার যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলোর যে টার্মিনাল থাকবে সেগুলো কিন্তু ইনপুট হবে না তাই না সো চিকন হওয়া যাবে না একটু কিছুটা যদি মোটা হয় তাহলেও কাজ চলে কিন্তু যদি চিকন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব প্রবলেম পড়ে যায় কারণ এমনিতেই তো আমাদের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টগুলো খুব চিকন হয়ে থাকে টার্মিনালগুলো সেগুলো কিন্তু আর ইন করা পসিবল হয় না এই কারণে কিছুটা বড় নেওয়া ভালো কিন্তু কিছুটা ছোট নেওয়াটা আমি মনে করি না বেটার কোনো অপশন ওকে আইসির হোল অর্থাৎ আমরা এই যে এই আইসিগুলো যে ব্যবহার করি এই আইসির হোল সাইজ হবে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি ফোর মিলি আইসি রেলের হোল হবে সেম হোল রাখতে পারেন কারণ আমরা যদি আইসি ইনপুট করাই তাহলে আইসির যে রেল হেডার হেডার বলতে তো বুঝে নেই যে এই ধরনের যে লম্বা রেলগুলো থাকে আইসি রেল হেডারগুলো সেগুলো যদি হয় তাহলে আপনার সেম সাইজে রাখতে পারেন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি ফোর মিলি অথবা আমি রাখি হচ্ছে থার্টি ফাইভ মিলি খেয়াল রাখবেন আমি কিন্তু মিলি সাইজে বলছি আমি কিন্তু মিটারে বলছি না ওকে দেন হচ্ছে রেজিস্টর রেজিস্টরের সাইজ হবে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোরটি মিলি ওকে দেন ক্রিস্টালের হোল অর্থাৎ ক্রিস্টাল ওসিলেটর যে আমরা ব্যবহার করি সকল ধরনের ক্রিস্টাল ওসিলেটরে কিন্তু একই সাইজ সেক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর থ্রি ফোর মিলি দেন আছে সিরামিক ক্যাপাসিটর সিরামিক ক্যাপাসিটর একটা যেহেতু এর লাইকগুলো অনেক ছোটো হয় সিরামিক ক্যাপাসিটর কিন্তু আবার বেশ কয়েক ধরনের আছে যদি আপনি বড় সিরামিক ক্যাপাসিটর ব্যবহার করেন সেটার ক্ষেত্রে হল সাইজ হবে অন্য এবং আমি একটু পরিচয় করে দিই সেটা হচ্ছে যেমন ওই যে মুসুরির ডালের মতো বললে অনেকে চিনে মুসুরির ডালের মতো ছোট
all right then power socket ache power socket bolte amra je socket gulo byabohar kori ei je dhoroner tin ti point thake ei prottekta point er size hobe 40 mm ebong apnar ei gulo bibhinno shape ache round shape rectangle shape ebong circle shape so ami normally rectangle shape ta byabohar kori rectangle and round shape so shei khetre ami 40 mm byabohar kori apnara chaile 40 mm o byabohar korte paren chaile 38 mm o byabohar kora jay chaile abar 42 mm o byabohar kora jay so ami 40 mm ta available byabohar kori tai ami suggest korbo apnara 40 mm byabohar korte paren then ache usb b type apnara onekei chinen usb b type je ইগুলো আছে আমরা কানেক্টর গুলো ব্যবহার করি যেগুলো যে আমাদের কম্পিউটারের সাথে কানেকশন করার জন্য পাওয়ার নেওয়ার জন্য সেগুলোতে ব্যবহার করা হয় 36.220 মিলি ওকে সো দেন আছে রিলে রিলে জানেন আপনারা যে টার্মিনাল গুলো একটু মোটা হয় সো সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন 60 মিলি দেন আছে ডায়োড ডায়োডের জন্য 39.370 মিলি ব্যবহার করবেন দেন আছে ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টরটা ব্যবহার করবেন হচ্ছে 39.370 মিলি এখন এই ক্ষেত্রে কথা আছে ট্রানজিস্টরে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শেপের হয় তার লেগ গুলো কোন কোন ক্ষেত্রে দেখবেন যে তিনটা লেগই তিন দিকে থাকে ঠিক আছে অনেকটা ত্রিভুজের শেপে থাকে আবার কোনটা আছে একদম ফ্ল্যাট অর্থাৎ বরাবর একসাথে তিনটা থাকে যেমন এখানে যে ট্রানজিস্টরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বরাবর শেপে আছে একটার পর একটা সো এরকম শেপ যদি হয় পারেন 39.370 মিলি দেন আছে এসি টার্মিনাল ব্লক অর্থাৎ রিলের আউটপুটে আমরা যে এসি টার্মিনাল ব্লক গুলো ব্যবহার করে থাকি এসি কানেকশনের জন্য ওই ব্লক গুলো হয়ে থাকে 66.930 মিলি এন্ড দেন আছে এলসিডি ডিসপ্লে আমরা এলসিডি ডিসপ্লের জন্য যদি পিন কানেকশন করি সেগুলো হবে 30 মিলি অর্থাৎ 30 মিলি এন্ড দেন ভেরিয়েবল রেজিস্টর ভেরিয়েবল রেজিস্টরের একটু ল্যাগ গুলো একটু বড় রাখার চেষ্টা করবেন 37 মিলি অথবা আমি সাজেস্ট করব আপনারা 38 মিলিও রাখতে পারেন সেটাও কিন্তু আপনার সুইটেবল হয় 38 মিলি হলে খুব সুন্দর মতো সুইটেবল হবে ইন করা যায় সো আপনারা আমি সাজেস্ট করব 37 মিলি অথবা 38 মিলি এটা আমার জন্য বেটার দেন আছে নোড এমসিইউ আপনি যদি নোড এমসিইউ এখানে ইনপুট করাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা 31.500 মিলি দিতে পারেন অর্থাৎ 30 1.500 মিলি আপনারা কিন্তু চাইলে রাখতে পারেন অর্থাৎ নোড এমসিইউ তো অনেকেই ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে আমি এটা উল্লেখ করে দিলাম সো এগুলো হচ্ছে আমি বেসিক একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম যে এই শেপ গুলো এরকম সো আপনারা দেখা গেল যে অনেক ক্ষেত্রে ডায়োড ব্যবহার করবেন সো ডায়োড ব্যবহার করতে গেলে কিভাবে করবেন যেমন আমি বললাম যে 39.370 এখন আপনি এই ক্ষেত্রে চাইলে 40 ব্যবহার করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি যে শেপ গুলো ব্যবহার করি গতানুগত আপনারা অনেকেই হয়তো বা জানেন যে আমার প্রচুর পরিমাণে পিসি দরকার হয় আমি প্রতি মাসেই কম বেশি পিসি বি ডিজাইন করে থাকি সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু গুলো আমি ব্যবহার করে থাকি সো চাইলে আপনারা এই ভ্যালু গুলো ব্যবহার করতে পারেন অথবা চাইলে আপনারা নিজের একটু রিসোর্স করে ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন যে আপনার কোন সাইজটা আপনার জন্য বেটার হয় যেমন আমাদের এশিয়ান যে স্টাইল আছে পার্টস গুলো বা কম্পোনেন্ট গুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে এই ধরনের সাইজ এবং আরেকটা ব্যাপার বলে দিই যেমন এসএমডির ক্ষেত্রে আপনারা কি ব্যবহার করবেন এসএমডির ক্ষেত্রে যে সাইজগুলো দেওয়া থাকে আপনার সেই আইসি অনুযায়ী কিন্তু খুব ওইটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় না এটা কোনো হোল সাইজ থাকে না এই কারণে এসএমডি আইসি বা এসএমডি পার্স আপনার সেই ক্ষেত্রে জাস্ট দেখবেন যে ওই ক্ষেত্রে একটু জাস্ট আপনার টানাই থাকে জাস্ট আপনি ওই আইসিটা লাগানোর পর সোল্ডারিং করে দিলে হয় অর্থাৎ পিসিবি বোর্ডের উপরে কিন্তু এসএমডি আইসিগুলো বসানো হয় তাই এসএমডির জন্য আমাদের হোল সাইজ জানার কোনো প্রয়োজন নাই তাই না ওকে সো এই ভিডিও এই পর্যন্তই রাখছি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং অবশ্যই আপনারা এখান থেকে কিছুটা হলে ইনফরমেশন পেয়েছেন যদি আপনাদের ভিডিওটা নুন্নতম উপকার করে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই লিখবেন আর ভিডিওটি প্লিজ আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে শেয়ার করবেন যাতে তারা এই ধরনের ভিডিও দেখে কাজ শিখতে পারে আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নেব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থা